Prefeito, um assunto que chamou a atenção, até foi uma comunitária que comentou com a gente, que era como moradora de assentamento, está chateada porque ela ficou sabendo que o orçamento do município não foi aprovado por causa de quatro vereadores. Isso está prejudicando não a senhora, mas a cidade de Baliza? É triste. É, essa questão aí, na verdade, é, é histórico, né? Orçamento. Como é que as pessoas vão viver sem orçamento? Ninguém vive sem orçamento. Imagine uma gestão pública. Como é que nós iremos fazer os investimentos na educação, na saúde, tem aumento salarial de servidor? E por quais motivos? Não tem motivo. Porque isso aí, na verdade, todo gestor, quanto municipal, estadual e federal, ele precisa de orçamento. Então, infelizmente, votaram contra. E por três vezes, porque nós, na verdade, quando foi na segunda, nós pensamos, às vezes, eles não entenderam. Mas entenderam, nós levamos um contador que explicou detalhadamente a importância da LOA. Mas, infelizmente, não é. Os interesses políticos estão tá acima do interesse do povo. O senhor está falando, já é 2024, né? Que já estão pensando. Já é 2024, infelizmente. Mas isso aí, o que tem que pensar, é igual eu disse à Câmara, eu estive lá, nós também estivemos presente, a população esteve presente, então se fizeram um papelão muito feio, são representantes do povo, né? Por quê? Por que não votar? Tem que ter um argumento, tem que ter uma justificativa fundamentada, o não motivo para não votar na LOA, que é uma previsão, são estratégias de planejamento. Se eu tenho aprovado o PPA, LDO, como que eu vou executar o orçamento? Então são coisas aí que prejudicam o município, que vai prejudicar a população. E isso entristece muito, porque é independente, Ronaldo Couto, na verdade, igual eu disse, eu estou saindo e eu preciso, na verdade, eu tenho o dever de entregar para essa população uma gestão sólida. Por isso que eu faço as audiências públicas transparentes. Nós, na verdade, ganhamos selo ouro em transparência. Então, graças a Deus, a transparência é possível, você sabe. Né? É por isso que os serviços, os servidores, os prestadores de serviço, as coisas estão acontecendo. A Sueli Pereira é de um assentamento aqui da cidade de Baliza e ela, como munícipe aqui da cidade, está preocupada porque o orçamento do município teve dificuldade de ser aprovado. Parece-me que até chegou a não ser aprovado por causa de quatro vereadores. Isso acaba prejudicando a cidade de Baliza, né? Sem dúvida. Além de prejudicar a cidade de Baliza, prejudica também a população de Baliza, na questão da saúde, educação, em todas as secretarias do município vão ficar prejudicadas, porque você imagina, não aprovar o orçamento, a LDO, a LOAS, para a prefeita poder trabalhar, não tem como trabalhar. Então, assim, foi rejeitado por quatro vereadores, né, que não está pensando na população, não está pensando nas famílias de Baliza. É lamentável a situação. A senhora me falava também que tinha uma questão é, de tentar conseguir com o maquinário da prefeitura arrumar algumas áreas. Teria que ter uma autorização da Câmara Municipal. Parece que a Câmara também não autorizou. Isso, é o projeto 028, aonde vai ajudar o agricultor a escoar sua produção, tanto de soja quanto de leite, da sua propriedade, se houver uma dificuldade. Também os quatro vereadores não aprovaram essa lei para não ajudar a agricultura familiar. Só para entender, é para arrumar a estrada, não é isso? Isso, para arrumar as estradas, se houver algum atoleiro, para não tirar... Pra... Porque o, o, o agricultor ele tem que tirar caminhão de soja, tem que tirar o leite que ele produz lá e... e... Se tem problema de atoleiro, a máquina não pode entrar para ajudar o agricultor familiar. Você vê que ponto o nosso município chegou por causa de quatro vereadores dentro da Câmara.